обучение стоит один из процессов определения целей, да? целей бизнес-целей и определения целей учебных. Да? И этому она сегодня будет посвящена наша встреча. Что первично, учебные цели или бизнес-цели? То есть мы хотим на этих инвестициях заработать, да, дачу, да, ради чего мы вообще запускаем этот процесс? За счет чего? За счет того, что будут улучшены бизнес-результаты, производство, производительность, это влияет на снижение затрат, соответственно, влияет на увеличение прибыли, да, и, соответственно, за счет чего? За счет того, что будут применять навыки в работе, то есть изменится поведение непосредственно участника обучения, и за счет чего изменится? За счет того, что они получат эти навыки, умения и знания. Да? То есть вот такая так называемая обратная спираль. То есть это эффект. Эффект может быть обеспечен только за счет того, что мы поставим цели. Цели в начале нашей так называемой организации, нашей работы по обучению. Зачем мы будем это делать? Информация о том, что в зарубежных компаниях по заключениям экспертов Инвестиции в обучение они дают отдачу процент 90, а то и более процентов. То есть это самые высокие, это высокоэффективные инвестиции, которые приносят самую высокую отдачу. Обучение действия это у нас последняя наша часть встречи, да? То есть как практически применять непосредственно те навыки и умения, которые вы сегодня, которыми мы надеемся, что вы овладеете, да? И, соответственно, мы с вами приобретем превращение в компетентности профессиональной вашей. И, соответственно, потом, как это использовать и какой эффект вы можете от этого получить. Поэтому мы сегодня будем работать э, над учебной ситуацией для, э, у себя, для развития навыков, как определение бизнес-проблем, как постановка бизнес-целей, как определение учебных проблем, постановка учебных целей и, конечно же, разработка программы для наших обучаемых в разрезе заинтересованных лиц. Ну, это решение проблем неэффективности инвестиций в обучение управленческого персонала, так как все вы являетесь проводниками да, тех программ или тех предложений, которые вы предлагаете своему руководству. Руководство тратится да, на ваши э, инициативы, а потом с вас и спрашивает за это. Поэтому сегодня мы будем говорить о понятии эффективности, которое Валентина Владимировна уже вначале озвучила. Да, о возможности достижения результата и оценки этого результата и эффективности. И незагласованности целей обучения с бизнес-проблемами. То есть коллеги, которые уже приехали э, в поисках э, ответов на решение своих бизнес-проблем, связанных в том числе с компетентностью и развитием навыков своего персонала, уже для себя так и формулируют, как же связать то, что нужно нашему руководству, достижение с тем, какой вклад я должен или хочу да, привнести для своего руководства с помощью инструментов управления и решения проблем. Мы работаем только в контексте бизнес учебности. Э, да. Первое, нам нужно определить целевую аудиторию, кого, то есть мы спускаемся от бизнес-проблемы, да, мы определили, переходим к учебным проблемам и к учебным целям. То есть семинар 3 у нас открывает вот этот следующий, да, компонент состыковки бизнес-целей и, бизнес и, и учебных целей. Начинаем, опускаемся на уровень учебных проблем и учебных целей. Да? Первое, что вам нужно сделать, вам нужно определить э, целевую аудиторию обучения и сформулировать учебную проблему. То есть э, последовательность та же. Главный симптом проблемы – только уже в разрезе учебной проблемы, не показателей бизнеса, а учебной, границы проблемы, владелец проблемы и гипотеза. Да? Ну, и оформляем мы это не зря, оставили две последние пустые колонки. Сюда мы пишем на плакате номер два, это был второй плакат. Здесь пишем учебные проблемы, а здесь пишем учебные цели. Хорошо? То есть мы новый плакат не рисуем, продолжаем работать с плакатом номер два.
вопрос. А, критерии эффективной программы. Критерии эффективной программы, а, это, да. что такое эффективно? Ну, Углубить, расширить да, а, и так далее. Поднять. Могу ответить, что в, в третьем задании, когда мы вы, выбирали критерии согласно уже предложенной ранее программы. Да, вот недостаточное знание, когда мы проговорили. Вот здесь вот. Недостающее знание мы. То есть какие Это... критерии должна отвечать эффективная программа? Коллеги, помогают. Помогают. Какие вот вы тоже, да, разработка программы? Да. Вот эти, они назвали эти прилагательные. А вы как обозначили? Вот эта программа как, каким критериям? попытаться применять у себя на рабочих местах. Спасибо. Первый раз на тренинге вообще ваша бизнес-школа, поэтому мне все понравилось. Мне понравилось то, что как бы, в практике некоторые методы мы проработали, и, как говорится, ну, память тела, она лучше запоминает, когда ты это пишешь, говоришь, показываешь. И я думаю, что по возможности, конечно, хотелось бы это как-то привнести в практику на своем рабочем месте. Очень бы хотелось, потому что много полезной информации, и вот как-то зачастую не всегда да, действительно связываются с, ну, вот эти вот цели производственные с целями по обучению. А теперь понятно даже, как это можно все сложить в одну картину. Дина, спасибо. Хочу сказать за динамику. Вот динамика это, – ну, это большой плюс, и время быстро прошло. Большинство из нас за сегодня здесь собрались как только в производственной части и разбирали мы производственную проблему, с которой ежедневно каждый из нас сталкивается. И это действительно хотелось бы отметить, что действительно был мастер-класс, который нам показал, как можно это решать. Да? Оказывается, довольно просто, когда мы не могли вообще даже найти подхода к решению такой проблемы. Спасибо вам за это, за то, что показали, как нужно это делать.